you very much. Uh, thank you everybody for coming. The modern industrial West, it is the most powerful, it is the richest and the most influential civilization that humans have ever created. And this is what is the most important thing that when you have to do this, that the Western Western Roman Empire is the one that 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 is اور اسی ایک ہزار سال کے عرصے کے دوران اسلام کا تلو ہوتا ہے اسلام ایک تہذیب کو جنم دیتا ہے اور پھر وہ تہذیب ثقافت کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے علم و ہنر کے اعتبار سے اور عسکری طاقت کے اعتبار سے تمام باقی تہذیبوں پہ سبقت لے جاتی ہے دین ان جسٹ فیو ہنڈریڈ ایئرس The tables get turned. ماضی کی جو ہم نے پچھلی دو نشستیں تھیں اس میں اس موضوع کا زیر بحث لائے کہ مغرب کی جو یہ طاقت ہے اس کا سرچشمہ وہ انڈسٹریل ریولیوشن ہے جو کہ وہاں پہ اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں آیا تو لاجیکلی پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے وہ مغرب ہی میں کیوں ہے وہ مسلمان دنیا میں بھی آ سکتا تھا جو ہمارا گولڈن ایش تھا وہاں پہ مسلمانوں کے پاس سائنس بھی تھی فلسفہ بھی تھا یہ انڈسٹریل ریولیوشن چین میں بھی آ سکتا تھا چین بہت سی ایسی ایجادات ہیں جو کہ دنیا کو دی ہیں یہ ہندوستان میں بھی آ سکتا تھا ریاضی میں ہندوستان بہت مہارت رکھتا تھا کون سے ایسے اجزاء ترکیبی تھے کہ جس کی وجہ سے یہ جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے یہ مغرب ہی میں آیا اور پھر کون سے ایسے تاریخی عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے ایک وہ علاقہ جو کہ ایک ہزار سال تک تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا وہ یکایک یک ایک ایسی تہذیب کو جنم دیتا ہے جو کہ باقی تمام تہذیبوں کو حال کی یا ماضی کی پیچھے چھوڑ جاتی مغرب کی تاریخ دو ہزار آٹھ سو سال پہ محیط ہے اور اس دو ہزار آٹھ سو سال کے عرصے کو آپ دو ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا دور ہے تقریباً دو ہزار سال کا کہ جس کے دوران مغرب جو ہے وہ تین مختلف تہذیب کے مراکز سے اپنے اجزاء ترکیبی وہ جمع کرتا ہے اور ان تین تہذیب کے مراکز کو آپ تین شہروں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں ایک ایتھنس سیکنڈ روم اینڈ تھرڈ یروشل یہ جو عمل ہے یہ دو ہزار سال تک جاری رہتا ہے اور پھر گزشتہ آٹھ سو سال کے درمیان ان تین تہذیبوں سے لیے گئے جو عناصر ہیں جو اجزاء ترکیبی ہیں بلڈنگ بلاکس ہیں وہ ایک خاص عمل سے گزر کے اس تہذیب کو جنم دیتے ہیں جس کو آج ہم جدید مغربی صنعتی تہذیب کہتے ہیں یونان کی تہذیب آٹھ سو سال پہلے آٹھ سو قبل مسیح ایٹ ہنڈریڈ بی سی میں پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر ہمیں نظر آتی ہے اور یونان کی بہت سے ایسے گفٹس ہیں جو کہ جدید مغرب کو یونان سے ملے ہیں ان میں پالیٹکس بھی شامل ہے اس کے اندر سیاست بھی شامل ہے اس کے اندر آرکیٹیکچر بھی شامل ہے لٹریچر بھی شامل ہے اسکلپچر بھی شامل ہے لیکن سب سے جو اہم گفٹ جدید مغرب کو یونان سے ملا وہ فلسفہ ہے فلسفہ صرف کسی ایک فلسفی کا خیالات نہیں بلکہ پورے فلسفے کی روایت جو یونان میں پروان چڑھی جدید مغرب اس کا وارث ہے یہ روایت یونان میں چھ سو سال سے آٹھ سو سال کے درمیان پروان چڑھی اور اس روایت کو آپ تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں 
first is pre-Socratic, <coughs> second classical, and third is a post-Aristotelian or Hellenistic period. Insan ne hamesha hi se kainat ke baare mein sawal puchha hai, maada kahan se aaya, chaan, surat kaise wajood mein aaye, insan ki zindagi ki hafiqat kya hai. Aur Yunan se pehle bhi jitni tehzeebein thi, ye sawal apne se puchhti thi. Mesopotamia ki tehzeeb hai, Misr ki tehzeeb hai. Jo khas baat Yunaniyo ne khas taur pe pre-Socratic daur mein jisko Ionian awakening bhi kaha ja sakta hai, Ionian enlightenment bhi kehte hain. سوال انہوں نے وہی رکھے لیکن اس کے جواب کے لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ کا اختیار کیا دے وانٹ ٹو آنسر آل دیز کوشچن ود دی ہیلپ آف ہیومن ریزن الون سو ان نیٹ شیل وٹ از فلاسفی فلاسفی ویری سمپلی از دی ایکسپلوریشن آف یونیورس ود دی ایڈ آف ہیومن ریزن دس واز دی انوویشن ان میتھڈ that Greek brought about uh, that you do not see before the Greeks either in Mesopotamia, either in China or in India or in Egypt. And this period began in 600 BC. Us zamanem ke jo 200 saal tak ye asilsala jari raha. Baut se falsafiyon ke naam aate hain, beginning with the Thales, uske do students hain, Anaximander and Eximanus, Parmenides, Herculitus, Democritus, Pythagoras, and all of them were basically asking questions <coughs> about matter and about the universal laws. And this uh, continued for about 200 years. Now, if we go back and listen to those answers, then we will have a great even student to give us a great answer to the students. So, the real Greek genius was وہ ان جوابوں میں نہیں ہے بلکہ اس طریقہ کار میں ہے جو کہ انہوں نے ایجاد کیا اور اس روایت ہے جو کہ انہوں نے جنم دی دو سو سال کے بعد سوکریٹیز منظر عام پہ آتا ہے اور سوکریٹیز شروع میں وہی سوال کرتا ہے اسی بحث کا حصہ بنتا ہے اینڈ دین ہی ہم سیلف ون ڈے ایس کے وٹ ڈز اٹ میٹر ویدر دا ورلڈ از میڈ آف فائر اور واٹر اور ایئر وٹ ریئلی میٹرز کہ ہاؤ شڈ آئی لیو اے گڈ لائف سو سوکریٹیز نے پوری جو ایک ڈبیٹ تھی جو یونان میں پچھلے دو سو سال میں ہو رہی تھی اس کا رخ اس نے اخلاق کی یاد کی طرف موڑ دیا لیکن جو ٹیکنیک تھی سوکریٹیز کی وہ وہی تھی اور جو طریقہ کار تھا وہ وہی تھا جو عقل کے اوپر انحصار تھا وہی تھا جو کہ پری سوکریٹک کا تھا اب بلکہ مادے کے بجارے جو سوکریٹیز نے کوشچن پوچھنے شروع کیے کہ یونیورسل کوشچن وٹ از جسٹس وٹ از بیوٹی وٹ از ٹروتھ وٹ از کریج سو دی ہول ایکسس آف دی فلاسفی شفٹ اٹ فرام مٹیریل ٹو ایتھکس سوکریٹیز کا اسٹوڈنٹ پلیٹو ہی واز دا فرسٹ سسٹمیٹک فلاسفر آف دا ویسٹ اینڈ ہی ڈیزائن دا فرسٹ کامپریہنسو سسٹم آف فلاسفی ان دا ماڈرن اور یہاں تک بھی جو فلسفے کے تاریخ دان ہیں یہ کہتے ہیں کہ آل دا ریسٹ آف دی ویسٹرن فلاسفی از نتھنگ بٹ اے فٹ نوٹ ٹو پلیٹوز فلاسفی آفٹر پلیٹو پلیٹو ہی کا شاگرد ارسٹاٹل بیس سال تک پلیٹو سے پڑھتا رہا اینڈ آفٹر ٹوینٹی ایئرز ہی ٹوک اے لٹل ڈفرنٹ ڈائریکشن پلیٹو کی اپسٹمالوجی میں آپ کو ابھی بھی ایک ورلڈ آف آئیڈیاز فارم ملتی ہے ارسٹاٹل ٹوک اے ڈفرنٹ ٹائم ہی سیٹ کہ یہ جو ہمیں دنیا نظر آتی ہے یہی وہ تمام کی تمام دنیا ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے دیر از نو ورلڈ آف فارمس اینڈ دیز فارمس ڈو ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر ایلس بٹ وٹ ایور یو سی از دی ریئلٹی دیٹس ہاؤ ہی ڈفر ود از ٹیچر سیکنڈ ہی سیٹ کہ یہ دنیا کائنات آپ کو کاسموس نظر آتی ہے اس کو مکمل طور پہ انسان اپنے ہوا سے خمسہ پہ انحصار کر کے جو وہ ڈیٹا حاصل کرتا ہے اور اس کو لاجک کے تحت ایک ریشنل طریقے سے پروسیس کرتا ہے اس طریقہ کار کے مطابق وہ اس دنیا کو مکمل طور پہ سمجھ سکتا ہے ہی ڈزنٹ ہیو ٹو ریئلی ریلائی اپون سم سپر نیچرل فیکلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا یونیورس 
That's also he differed with this teacher. Third, he said that the dunya mein zindagi ka maqsad hai, wo is dunya hi ke andar behtreen zindagi guzarna hai. Ko dunya koi prison nahi hai, dunya koi dukhon ka ghar nahi hai, jisse aapne escape karna hai. But the purpose of life is really the flourishing of life. And flourishing of life in all its aspects. Intellectually bhi, materially bhi, politically bhi, in terms of your friends, in terms of your family. Har tariqe se insaan ko apne aap ko jo uski salahiyatein hain, unko aage badhana chahiye. That is the purpose of life. Jo Greek uske liye lafz istamal kiya karte the, the word was eudaimonia, which means flourishing. Baaz uqaat angreezi mein usko happiness kya ke tarjima ho jata hai, but it is much broader term. Which eudaimonia means life in all its aspects should be made the fullest possible sense, lived in the fullest possible sense. And these three philosophers, uh, Socrates, Plato and Aristotle, these are considered the uh, three giants of uh, Greek philosophy and this is the classical period. Classical period ke baad, jo falsafa yunan ke andar parwaan chada, us mein koi jiddat us tariqe se nahi thi, balke maazi hi ke jo khayala aate, unko jod ke falsafa aage chal raha tha. اور کیونکہ اس زمانے میں جو یونان ہے یہ فتح بھی ہو چکا تھا میسیڈونینز کے زیر تسلط تھا تو فلسفے کا جو ڈائریکشن ہے اب وہ ایک سالویشن فلسفی کہ انسان کو کس طریقے سے اس دنیا میں اپنے آپ کو سیلویج کر سکتا ہے فلریش نہیں کر سکتا سیلویج کر سکتا ہے تو شفٹ اس کا تھوڑا سا جانا فرق ہو گیا اور اس کا سکوپ بھی کم ہو گیا ویری مچ لائک دی انڈین فلسفی اور دی کنٹیمپریری ویسٹرن فلسفی and this is the Hellenistic or post-Socratic uh, uh, period that lasted after the Socrates up until the 3rd century AD. And the last philosopher in this tradition was Plotinus, who wrote in, he died, I think, 270 AD. And he was the last major philosopher who wrote in the Greek language. And these are the three uh, periods, uh, uh, post-pre-Socratic, uh, classical, and the Hellenistic period. آج کی جو جدید دنیا ہے جس میں علم بے انتہا ترقی کر چکا ہے سائنس ہے فلسفہ ہے سوشل سائنسز ہیں اگر آپ غور سے ان تمام سائنسز کو دیکھیں سوشل سائنسز کو دیکھیں علم کو دیکھیں اس کے طریقہ کار کو دیکھیں میتھڈ کو دیکھیں کٹیگریز کو دیکھیں ہاو ڈیبیٹ اس کنڈکٹڈ تو تمام کے تمام کے تانے بانے آپ کو یونان کے ان چھ سو آٹھ سو سال میں جا کے ملتے ہیں ان ڈیبیٹس میں جا کے ملتے ہیں جو گریگ نے چھ سو بی سی سے دو سو تین سو ایڈی تک and this has been the enduring contribution of Greeks to the modern world western world دوسرا تہذیب کا ممبا جہاں سے کہ modern west نے اپنے بلڈنگ بلوکس ایکوائر کیے that is Rome 146 BC میں Rome was conquered by sorry Greek was conquered by Rome and Greek became a province of Rome مگر جیسے اکثر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جو مفتوح اقوام ہوتی ہیں اگر ان کے پاس کلچر فلسفہ زیادہ ہے تو جو فاتح ہوتے ہیں وہ ان سے مروب ہو جاتے ہیں and this is exactly what happened between Greek and Rome as well کہ اللہ دو روم نے اس کو فتح کر لیا لیکن اس کے کلچر نے فلسفے نے آرٹ نے سکلپچر نے ڈراما نے جو رومن الیٹس تھے ان کو کیپچر کر لیا وہ اپنے بچوں کو گریگ سکھاتے تھے خود گریگ سیکھتے تھے پڑھنے یونان بھی چلے جاتے تھے آئی تھی کہ ایون جولیس سیزر ونٹ ٹو ایتنس ٹو لن ریٹرک and that is how the رومن سیویلائزیشن بکیم بیسکلی ا ٹرانسمیشن میکنیزم فور دا گریگ کلچر تو اللہ یونان فتح ہو گیا لیکن جو اس کی تہذیب تھی وہ رومن سیویلائزن کے ذریعے جہاں جہاں رومن سیویلائزن تھی وہاں تک پہنچ گئی اس کے علاوہ روم کے اپنے بھی سپیشل گفٹس ہیں جو کہ آج کی دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں ایڈمنسٹریشن ہے they were very good administrator pragmatic people they had military might اور جو ملٹری آرگنائزیشن ہوئے وہ آپ کو آج کے دور میں بھی نظر آتی ہے then رومن ٹریڈیشن آف ریپبلکنزم that is also very much present in the current western civilization senate 
uh, constitutionalism, <coughs> council, governors. And another enduring contribution of uh, Romans to the modern uh, world uh, is their law. Nearly all the uh, European legal traditions are based upon Roman law. So Rome also made you know, distinct contributions towards the modern West. And the third source of uh, culture to the Western world is Jerusalem. And Jerusalem contributed the faith, Christian faith. A Catholic Church, <clears throat> although it is uh, not really understood in that sense, uh, Catholic Church learned uh, both from Greeks as well as from the Rome as well. Jo Yunan ki tradition thi, falsafe ki, as we mentioned, kiya Plotinus. Plotinus was basically regurgitating the idea of Plato. And Plotinus se, per jo falsafe ki idea the, Saint uh, Augustine ne uh, Christian faith. Or Plotinus ke jo falsafe ki idea the, unki amizhi se ek theology develop ki or ye jo system of theology tha, that became the basis of Christianity for the next 1000 year, about 5th century se leke, about 15th century tha. So, Catholic Church itself had, you know, some influence and received some gift from the Greeks as well. Catholic Church also received gift from Rome. Shuru ke teen saal tak to jo Catholic, uh, jo Christians the, they were prosecuted by the Roman people, uh, Roman uh, empires. But after the Edict of Milan in 313 uh, AD, uh, Christianity became a partner of Roman Empire itself. Roman Empire was declined, so where the Roman Empire was going to go back, the vacuum was created, that vacuum was going to go back to the Catholic Church, that was filled with it, administratively, politically, legally. And this is the last year, that was going to go back to 150 years. Empire was going to go back to the Empire, and the Catholic Church was going to go back to the Empire. And when the last Roman Emperor Augustus 476 AD was deposed, so Rome ka jo imperium ka mental tha, uska takht aap keh lije, ke uske upar pe Catholic Church ha, wo bara zaman ho jata hai. To ab Catholic Church ke paas religious power bhi hai, ab uske paas political power bhi hai, aur aane aanda jo sadhi hai, uske andar economic power bhi jo hai, Church ke paas hai, jayeg to the point ke at uh, certain stage in European history, about one third of all the land in Europe belong to the Catholic Church. <coughs> Faith ne modern jo maghrib hai, usko kya diya? Aam taur pe hum sunte to yehi hai ke jab Christianity a gai, to vahaan pe dark ages ka descent hua, which is true. But faith also has contributed unique gift to the modern West as well. First of all, <coughs> is uh, religious, aap keh lije ke is uh, infrastructure ke andar, is religious gaap ke andar, Jo Yunan ki or uh, Rome ki traditions thi, usko Catholic Church ne ek mazhabi hawale se package kiya. Aur ye mazhabi package per ek civilization ka mechanism ban gaya, un tamam uh, barbarian nations ke liye, jo abhi Roman Empire ka hissa nahi bani thi. Ab hum jitni bhi uh, Europe ki badi badi uh, taakate dekhte hain, uh, Europe ki aqwaam hain, jin mein Germans hain, French hain, English hain, uh, Northern uh, Europeans hain, Scandinavians hain. Ye tamam ki tamam qawme wo hain, uh, jin ko ke civilization Catholic Church ne pahunch hai. So, this is uh, enduring contribution. Dekhi, jo uh, philosophy ki debate hoti hai, us pe aam admi, gharib admi, nichila tabqa, us tariqe se engage kar nahi sakta, na hi uske paas wo wasail hoti hai, na hi uske paas waqt hoti hai. So, un logon tak jo ye Rome ki aur Yunan ki traditions hain, wo Catholic Church ke under ek religious tariqe se un logon ko pahunchi. Ye ek jo Christian faith hai, uska gift hai to the modern West. And the second gift uh, of the faith, Christianity to the modern West is their identity. Currently, um, West ki jo identity hai, of course, West uh, modern bhi ho gaya hai. Uh, industrial bhi ho gaya hai, secular bhi bahut tak ho gaya hai. Lekin abhi tak jo West ki identity hai, despite all these changes, is essentially a Christian identity. So, jo identity 
کہ ہے جو فیس جس طریقے سے پرووائڈ کرتا ہے شاید فلسفہ اس طریقے سے عام آدمی کے جذبات کے ساتھ ریزولٹ نہیں کرتا اینڈ دا پروویژن آف آئیڈینٹی بائی جروشلم ٹو دا ماڈرن ویس از اٹ سیکنڈ گفٹ لیکن جہاں فیت کی وجہ سے گفٹ ماڈرن ویسٹ کو ملا وہاں پہ یہ بھی سچ ہے کہ جو کرٹیکل ڈبیٹ کی ریشنل انکوائری کی اور اسکیپٹیسزم کی ٹریڈیشن جو کہ یونان میں تھی یا روم میں تھی وہ پھر کرسچینٹی کے آنے سے اس وہ پیچھے چلتی گئی اور ڈاگما جو تھا کرسچن ڈاگما ہے وہ تقویت پکڑتا چلا گیا جو ٹولس تھے یونان کے وہ اب بھی ان کے پاس تھے لیکن جو منطق کا ٹول تھا بجائے اس کے کہ اس سے وہ کوئی نیا علم دریافت کریں منطق صرف ایک ہی کام کے لیے استعمال ہوتی کہ وہ سچائی جو آلریڈی وہ کہتے تھے کہ ہماری الہامی کو تب میں موجود ہے اس کو کس طریقے سے منطق استعمال کر کے ثابت کیا جائے سو ان ویری سمپلی دی ٹریڈیشن آف فلاسفی واز ریپلیسڈ بائی اسکولیسٹسزم یا جس کو ہم اپنی اردو زبان میں کہیں گے جو کلام کے مباحث تھے وہ وہاں پہ شروع ہو گئے اور یہ مباحث جو ہیں پھر اگلے چھ سو سے آٹھ سو سال چلتے رہے اور کرسچینٹی پانچ سو انتیس کے قریب جو ایسٹرن رومن امپائر تھا ویسٹرن امپائر تو فال ہو چکی تھی ایسٹرن امپائر واز اسٹل دیئر اور ان کا ایمپرر جسٹینین ہی کلوز ڈاؤن دی اکیڈمی آف پلیٹو ان ایتھنس اینڈ دیٹ از کنسیڈرڈ دی کلوزر آف دی ٹریڈیشن آف فلاسفی پیور اینڈ دیٹ واز دا بگیننگ آف دی کرسچن ڈارک ایج اور دا مڈل ایجز بھی جس کو کہتے ہیں اور پھر آٹھ سو سال تک پانچویں صدی سے لے کے کم از کم تیرہویں صدی تک جو ہے جو مغرب کا انسان تھا اس کے پوری ذہنی توانائی اس کی صلاحیت اس کے جتنے ریسورسز سے اس کا محور جو ہے نا وہ ڈاگما جو کرسچن ڈاگما تھا اس کی مختلف تعویلیں چھوٹی سے چھوٹی تعویلیں وہ بنتا چلا گیا بائی دا ٹائم آف ہائی مڈل ایجز ان دا تھرٹین سینچری آٹھ سو سال کے بعد اب یورپ کے پاس جو تینوں ذرائع سے آنے والے جو گفٹس ہیں وہ سب موجود ہیں اس کے پاس یونان کا گفٹ بھی موجود ہے اس کے پاس روم کا گفٹ بھی موجود ہے اور اس کے پاس یروشلم کا بھی گفٹ موجود ہے لیکن آپ تیرہویں صدی کے شروع میں دیکھیے تو سب سے جو تاریخی کی جگہ ہے وہ بھی ویسٹی ہے اور سب سے جہاں جگہ آپ کو روشنی ملتی ہے تو وہ اسلام میں ملتی ہے سو واٹ ہیپن ڈیورنگ دا لاسٹ ایٹ ہنڈریڈ ایئرس دس دا سیکنڈ پرزل آل آف دس بگین ٹو چینج ود دی ون سمپل فنامنا وی کال رینسا وٹ از رینسا رینسا سمپلی مینس ری برتھ ری برتھ آف وٹ ری برتھ آف لرننگ ری برتھ آف وٹ کائنڈ آف لرننگ لرننگ دیٹ واز دیئر بفور دی ایڈوینٹ آف کرسچینٹی پیگل لرننگ لرننگ فرام دی گریک سورسز اینڈ لرننگ فرام دی رومن سورسز اور یہ لرننگ ان میں دو طریقے سے آئی اسلام کے ذریعے بھی آئی اور انہوں نے خود سے بھی جا کے جو ان کے چرچ مونیسٹریز تھی چرچ کی لائبریری تھی وہاں سے جا کے انہوں نے پرانے مختوطے لیے ان کو ٹرانسلیٹ کیا اینڈ بیسیکلی فار ٹو ہنڈریڈ ایئرز یو کین سے ویسٹرن یورپ ونٹ بیک ٹو اسکول اور وہ تمام لرننگ جو کہ آپ کہہ لیجیے ہزار سال یا بارہ سو سال پہلے مفقود ہو گئی تھی دے اسٹارٹ اٹ ٹو ری لرن آل دوز تھنگس آل دوز ڈبیٹس آل دوز ٹیکنیکس آل دوز آرٹس Why did Renaissance happen? Again, that is a question and uh, historians have different answers. There's a geopolitical uh, reasons, uski economic reasons bhi di ja sakti hain. Like intellectually, <coughs> uh, Renaissance happened because 600 se 800 saal tak jo kalam ke mubahis the Christianity ke andar bhi, wo ab takriban aap keh lijiye ke they had reached the dead end. To Christianity ke apne andar hi جو ہیرسیز ہیرٹکس جو ہے نا وہ بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے اور مسلمانوں میں بھی اس دور میں جو ڈبیٹ تھی ہمارے یہاں پہ ایشرائٹس کی موتزلائٹس کی وہ بھی جاری تھی اور خاص طور پہ بارہویں صدی کے آخر میں ابن رشد خاص طور مسلمان جو اسپین میں کام تھا ارسٹوٹل کے حوالے سے اور اس میں مور ایلس وہی بحث تھی الہامی کتب کی اور انسانی عقل کی 
یہ بحثیں بھی پھر یورپ تک پہنچی مسلمان اسپین سے یہ اٹلی اٹلی سے فرانس اور فرانس سے پھر جو بھی لیٹن ان کے تھیولوجن سے ان تک پہنچی انٹلیکچولی رینیسا کین بی پن ڈاؤن ٹو دا ورکس آف جسٹ ون مین اینڈ دیٹ مین از سین ٹامس اکوائنس ٹامس اکوائنس لائک آل ریلیجیس پیپل ہی واز ریئلی کنسرنڈ کہ جو سچائی ہے وہ کیا ہے سچائی کو آپ الہامی کتابوں کے ذریعے لے سکتے ہیں یا انسانی عقل بھی جو ہے وہ اس کو پانے کے قابل اینڈ ہز ہول سسٹم آف فلاسفی از بیسڈ اپون ہز کروشل بلیف کہ جو سچائی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہی واز آرڈن کیتھولک اور سچائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے از گیون بائی گاڈ الہام میں جو کتب ہیں کرسچینٹی کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خدا کی طرف سے آئی ہیں اور انسانی عقل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تحفہ ہے انسان کو تو اگر آپ سچائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے الہامی کتابوں کے ذریعے کریں چاہے عقل کے ذریعے کریں آپ ایک ہی نتیجے پہ پہنچیں اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عقل کے ذریعے حاصل کیا ہوا جو جس کی ہوئی سچائی ہے یا جو الہامی کتابوں کے ذریعے حاصل کی چاہیے ہے ان میں کوئی کانٹرڈکشن آئے This was the basic thesis of St. Uh, Thomas Aquinas. And then he differentiated, he created three spheres of knowledge. First knowledge ka wo sphere tha ki jis mein uh, uske falsafe ke mutabik insaan apni aql ko istamal karke sachai tak pahunch sakta hai aur us sachai tak pahunchne ke liye usse kisi ilhami kitab ka sahara lene ki zarurat nahi. That was the first sphere of نالج دیر علم مکمل طور پہ آپ اپنی عقل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں سیکنڈ سفیر آف نالج ورز ویئر آپ سچائی تک صرف الہامی کتابوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں وہاں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں اور تیسرا سفیر ہے کہ جہاں آپ عقل کے ذریعے بھی ایک خاص حد تک سچائی کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن جہاں آپ کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ کو سچائی تک پہنچنے کے لیے الہامی کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا تو دیر تھری سفیئرس تھیولوجی فلاسفی اینڈ نیچرل تھیولوجی دیٹ واز سم وٹ ان بٹوین خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ سیمٹ ٹامس اکوائنس نے ماضی سے ہٹ کے ایک ایسا سفیئر اس نے کار آؤٹ کیا جہاں پہ آپ مکمل طور پہ عقل پہ انحصار کر کے سچائی تک پہنچ سکتے اینڈ دیٹ واز بیسکلی دا رب برتھ آف سیکولر لرننگ فلاسفی آرٹس اینڈ سائنس سینٹ ٹامس اکوائنس کے بعد ہی روڈ ان دا مڈل آف دا تھرٹین سینچری اور اس سے لے کے آج تک جو آٹھ سو سال مغرب جس ادوار سے گزرا ہے ان کو آپ تین دوروں میں تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ انہوں نے لکھے بھی ہیں ماڈرنائزیشن انڈسٹریلائزیشن اینڈ ڈیموکریٹائزیشن فرسٹ کیم ماڈرنائزیشن ماڈرنائزیشن آف واٹ ماڈرنائزیشن انسان کا شعور اس کی لرننگ اس کے آرٹ کلچر ایک سو سال کے بعد سینٹ آمس اکوائنس کے ایک سو سال کے بعد جو اٹالین سٹی اسٹیٹس تھی جینوا وینس وہاں پہ جو الیٹس تھے دے بگین ٹو ایکوائر نالج ادر دین دی تھیولوجیکل نالج دے وینٹ بیک ٹو اسکول فلسفے میں آرکیٹیکچر میں اسکلپچر میں پینٹنگ میں میوزک میں لا میں فلالوجی میں دے اسٹارٹ ٹو اینڈ ان کا جو یہ نہیں کہنا آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو اس زمانے کے کرسچنس تھے دے ور سیکولر دیٹس ناٹ ٹرو بلکہ ان میں یہ خیال آپ کہہ لیے پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جو ہمیں باقی بھی اللہ تعالیٰ نے فیکلٹیز دی ہیں عقل کی فیکلٹی دی ہے بیوٹی کو اپریشیٹ کرنے کی فیکلٹی دی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے تو بطور ایک اچھا اس کے کہہ لیجیے بندہ ہونے کے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان فیکلٹیز کو بھی ڈیولپ کریں اور اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو ہے نا وہ اظہار کریں 
That is why they started to learn all these other knowledges as well. So, after a year of years, when school, you say, when you graduate from the beginning, then you begin to see the renaissance, the real impact of renaissance in the Italian city state. And you see the impact of the renaissance, first of all, in the realm of art and culture. And the four who have the great names, giants of the Western culture, that time, Raphael, Donatello, Michelangelo, Leonardo, उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, वो अभी तक इंसान उनको देखता है तो वो उसकी अकल दंग रह जाती है। फलसफे में भी 200 साल तक वो अपने माजी से सीखते रहे और फिर सत्रवीं सदी के बाद जब उन्होंने माजी से सीख लिया, फिर यूरोप के अंदर आप कह लीजिए जो मॉडर्न फिलॉसफी uh, first is the uh, continental uh, rationalism beginning with Descartes and then uh, on the other hand uh, West ke andar, uh, England ke andar aapko English empiricism hai. but both of them you know more or less they began starting at the same time in the 17th century or falsafa jo ke uh, maazi mein hamesha falsafa was called basically a natural philosophy wo bhi per do shaakho mein taqseem ho jata hai once pure philosophy and the second is empirical science. Wo bhi falsafahi se janam leti hai. Uh, there was a model jo theocentric tha, uh, geocent- uh, geocentric model jo hai, usse kilke heliocentric model aata hai. Aur uske baad se aapko wahan pe scientists nazar aane shuru ho jate hain. Galileo hai, uh, Kepler hai, aur 1687 mein. Newton ne is tamam jo scientific knowledge tha, physics ka, astronomy ka tha, he uh, published the book Principia Mathematica and that was the beginning of the modern science in the West. And after that, this is not finished here. After that, there is also chemistry, mein, biology, mein, geology, mein, uh, <coughs> uh, electricity. Then there are no doubt, there are many scientists who are open for the floodgates are open for the scientific revolution as well. The special thing uh, that we have seen here is that مغربی یورپ نے ماضی سے سیکھا رنیسا اپنے استادوں سے سیکھا گریک سے سیکھا روم سے سیکھا مسلمانوں سے بھی سیکھا لیکن وہ صرف تقلید کی حد تک محدود نہیں رہے انہوں نے سیکھا پھر اس پہ تنقید کی اور پھر جا کے انہوں نے تخلیق بھی کی وہ فلسفے کو بھی آگے لے کے گئے وہ فل... وہ سائنس کو بھی آ کے لے گئے آرکیٹیکچر کو بھی آگے لے کے گئے مصوری کو بھی آگے لے کے گئے سکلپچر کو بھی آگے لے کے گئے میوزک کو بھی آگے لے کے گئے اینڈ دس واز آئی تھنک اے ریمارکیبل اچیومنٹ اسٹل از اے ریمارکیبل اچیومنٹ آف دی ویسٹرن مین یہاں تک کہ سیونٹین سینچری میں دیر از اے ڈبیٹ یورپینس اپنے اندر ڈبیٹ کر رہے تھے کہ جو ماضی کے جو جائنٹس تھے جو فلاسفرس تھے جو آرٹسٹ تھے جو پوئٹ تھے ڈراماٹسٹ تھے وہ بہتر تھے یا آج کے ڈراماٹسٹ پوئٹ فلاسفر سائنٹسٹ وہ بہتر ہیں دس واز اے مارک آف ایکسٹریم کانفیڈینس آف ویسٹ ان اٹ سیلف یہ جو عمل تھا دس از بیسکلی دا فرسٹ ماڈرنائزیشن دیٹ ہیپن ان یورپ دیٹ آف کانشیسنیس دیٹ آف نالج اینڈ دیٹ آف آرٹ اینڈ کلچر سیکنڈ ماڈرنائزیشن جو کہ جدید مغرب کے لیے اتنی ہی ضروری تھی دیٹ واز دی پولیٹیکل ماڈرنائزیشن آف دا ویسٹ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن دیٹ اسٹارٹ از ود دی ایونٹ دی نیکسٹ گریٹ ایونٹ ان دی ویسٹرن رائز آف دا ویسٹ دیٹ از دی پروٹیسٹن ریفارمیشن ہم اس کو پروٹیسٹن ریفارمیشن کو مذہب کے حوالے سے ہی ہمیشہ دیکھتے ہیں آج مذہب کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے بیسکلی دیٹ واز اے پولیٹیکل ریولٹ of the people and the kings and princes against the political dominance of the Catholic Church. There was a period of civil war uh, in continental Europe, uh, in England, or civil wars ke baad jab uh, Europe wahan se emerge hota hai, to basically what you have uh, in the Treaty of Westphalia in 1648 is the new political order of Europe, which is still after 400 years uh, later is still the same political order in which we live and that is the order of nation states. So that was the beginning of nation states in the West. 
What was so different and why uh, are nation states so important? اس سے پہلے جو مغرب کا باشندہ تھا اس کی جو لائلٹیز تھیں وہ تین حصوں کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم ہوئی ہوئی تھیں ہی واز لوئل ٹو ہز لوکل لارڈ ہی واز لوئل ٹو ہز کنگ اینڈ ہی واز آلسو لوئل ٹو دا پوپ بٹ آفٹر دی ایمرجنس آف نیشن اسٹیٹس تمام کی جو تمام اس کی لوئلٹیز ہیں وہ مرکوز ہو جاتی ہیں اس کے نیشن اسٹیٹ اور اس کے بعد ہی سے جو جدید ادارے جن کا آج تو ہم ذکر کرتے ہیں جن کے نہ ہونے کا ہم رونا روتے ہیں یہ ریاست کے ادارے اس دور سے پھر ابھرنا شروع ہوتے ہیں نیشن اسٹیٹس کے آنے کے بعد نیشنل آرمیز وجود میں آتی ہیں اب آرمیز کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس کا نظام وجود میں لانا پڑتا ہے جو ماڈرن سسٹم آف ٹیکسیشن ہے دیٹ کمز ان ٹو بینگ امن و امان رکھنے کے لیے نیشن اسٹیٹ میں آپ کو پولیس کا نظام لے کے آنا پڑتا ہے لوگوں میں ہوموجینیٹی لانے کے لیے آپ کو ان کو یکساں نظام تعلیم لے کے آنا پڑتا ہے جو ڈفرنٹ لینگویجز ڈائلیکٹس بولے جاتے ہیں ان کو نیشن اسٹیٹ سپریس کرتی ہے اور ایک ہی سوچ ایک ہی فلسفہ ایک ہی محور مرکز جو لائلٹی کا ہے وہ آہستہ آہستہ نیشن اسٹیٹ جو ہے نا اس کو پروموٹ کرتا ہے وداؤٹ دس پولیٹیکل ماڈرنائزیشن اٹ از امپاسبل ٹو ایون یو نو گریس امیجن the existence of the modern world. So this was the second modernization of Europe in the realm of political order of society. So this modernization of the modernization of the modernization of the modernization of Europe was not in a way that there was no progress in Europe. There was some progress, but that was not different than what had gone before in centuries or you know, thousands of years past. This was all, all this modernization was happening in the realm of ideas only. But once Europe had gone through all these stages, uh, Renaissance hai, uh, rise of the modern uh, science hai, nation state hai, reformation hai, age of reason hai, age of enlightened hai. Once Europe had gone through all these stages of modernization, then for the first time you see the emergence of industrialization in Europe. عام طور پہ تاریخی کتب میں آپ کو یہی لکھا ہوا کہ دی رائز آف دی انڈسٹریل سوسائٹی ان دا ویسٹ اسٹارٹیڈ ود دی انوینشن آف جیم واٹس اسٹیم انجن لیکن صرف جو پروڈکشن ہے وہی انڈسٹریلائزیشن کا جو ہے نا وہ مرکز نہیں تھی ترقی وہاں لائف سائنسز کے اندر بھی ہوئی ہے اس کا تو پروڈکشن سے یا اسٹیم انجن سے یا الیکٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے بیسکلی Uh, what was happening in the 18th and 19th century during the age of industrialization in Europe was that the past 300 years of the time of the scientific knowledge was accumulated in every field, in physics, in chemistry, in biology, in geology, now the scientific knowledge was the practical manifestation of the practical manifestation. The foundation of the science, the Western mind creates the technology now, اور اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو بہتر بناتا اور جیمز واٹ کے اسٹیم انجن کے سترہ سو چھہتر کے سو سال بعد آپ کو باقاعدہ ادارے نظر آتے ہیں جو کہ کہہ لیجئے کہ اجادہ کے عمل کو اس کو بھی ایک باقاعدہ ایک میکنزم بنا لیتے ہیں اینڈ آئی ایم شیور یو نو دا نیمس آف ایڈیسن گراہم بیل ٹیسلا ویسٹنگ ہاؤس اینڈ آل آف دیز ور پیپل جنہوں نے کہ بڑی بڑی لیبز بنائیں جس کے اندر سائنٹسٹ بھی تھے جن کے اندر انجینئرز بھی تھے جن کے اندر ٹیکنیشینس بھی تھے اور وہ ہر چند ہفتے بعد کوئی چھوٹی سی ایجاد ہر چھ مہ چھ مہینے بعد کوئی بڑی ایجاد کر دیتے تھے لیکن ماضی میں کبھی ایجاد ہوتی تھی تو کوئی بہت ہی سمجھدار آدمی ہوتا وہ کائنات میں سے کچھ فزیکل فنومینا دیکھتا تھا اس کو کاپی کر کے ایجاد کر لیتا یا کوئی امپروومنٹ ہوتی جو کہ صدیوں کے بعد آتی تھی Now just Thomas uh, Edison alone uh, had to his credit more than 1,000 inventions. So basically what was happening during the industrialization کہ جو علم کا ایک ذخیرہ مغرب میں جمع ہو گیا تھا اب اس سائنٹیفک اور ایبسٹریکٹ تھوریٹیکل نالج کو عملی شکل ملنا شروع ہو گیا And that was the essence of industrialization. And this is not just a... a extrapolation of the previous mode of production, it is a completely different form of uh, producing and benefiting uh, the human 
मटीरियल कंडीशन अब इंसान जो एबस्ट्रैक्ट नॉलेज है जो साइंटिफिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है उनको दरियाफ्त करता है और उन प्रिंसिपल्स को वो अपने फायदे के लिए टेक्नोलॉजी में डालता है और उस टेक्नोलॉजी से अपनी जिंदगी बेहतर बनाता है दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेस्ट दैट स्टार्टेड विद सेवनटीन सेवनटी सिक्स एंड बाय मोर एल एस बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट वॉज कंप्लीट अब अगर ये सवाल किया जाए कि इतनी अजीम तब्दीलियों से यूरोप पिछले आठ सौ साल के दरमियान गुजरा है जिनका हमने जिक्र किया तो क्या मगरब के अंदर ये सारी तब्दीलियां जब आई तो वज वेस्ट डेमोक्रेटिक हिस्टोरिकली द आंसर इज नो डेमोक्रेसी रियली बिगिन टू अपीयर इन द वेस्ट एफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जबकि बाकी तमाम जो मराहल थे उससे मगरब गुजर चुका देखिए हिस्टोरिकली डेमोक्रेसी ग्रीक ने ईजाद की दे प्रैक्टिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द फोर्थ एंड फिफ्थ सेंचुरी बी सी जहां के आप खुद जाते थे आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता बट दैट वॉज लिमिटेड ओनली टू दी सिटीजन ऑफ एथेंस कभी भी दस से बीस फीसद से ज्यादा आबादी ने वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया बट आफ्टर डेमोक्रेसी डाइड आउट इन द ग्रीक वर्ल्ड यू डू नॉट हेयर ऑफ डेमोक्रेसी अगेन इन द वेस्ट फॉर द नेक्स्ट टू थाउजेंड ईयर रोम वॉज नॉट अ डेमोक्रेसी रोम वॉज अ रिपब्लिक रोम हैड इट्स किंगशिप रोम हैड इट्स रिपब्लिकन पीरियड एंड रोम हैड इट्स इंपीरियल पीरियड इट हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन इट हैड वेरी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ लॉज इट हैज अलेक्टेड काउंसिल सेलेक्टेड सेनेटर्स अपॉइंटेड गवर्नर्स बट इट वॉज नॉट अ डेमोक्रेसी during the middle ages all the european countries had kings england has king aur 1215 mein uh, english nobility forces its king king john uh, of england to sign a famous document we all know uh, magna carta was that the beginning of democracy if you look objectively that was the beginning of the process of the transformation of english absolute monarchy into to a constitutional monarchy and what the process that started uh, in the year 1215 then in 1689 after the uh, glorious revolution when the parliament passes the uh, english uh, bill of rights then you could say in 475 years later then the english the absolute monarchy is finally transformed into a constitutional monarchy Democracy appears first time uh, uh, in England as a reaction to uh, French Revolution in 1830s, in 1860s, and 1890s. Uh, 1880s me, जबकि जो franchise है, that get expanded to the male population of England. और तमाम जो adult males हैं, उनको और adult females को वो तो जाके वोट मिलता है इंग्लैंड में आ, 1918 और 1928 में कॉन्टिनेंटल यूरोप में जो जेकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1793 में थ्योरेटिकली यस ऑल द सिटीजन है राइट टू वोट लेकिन प्रैक्टिकली जो मर्दों को जाके वोट का हक मिलता है वो 1840 में और औरतों को फ्रांस में वोट का हक मिलता है उन्नीस में जाता United States oldest written constitution in the world either in the declaration of independence or in the articles of confederation or in the american constitutions in all the three documents the word democracy is not mentioned not even once <coughs> the founding fathers were not giving birth to a democracy they were giving birth to a republic when uh, founding fathers were writing the uh, constitution people jo log the they would bahar uske hall ke 
گرد جمع ہو جاتے تھے عورت مرد بڑی ان میں ایکسائٹمنٹ تھی کہ کس قسم کی حکومت جو ہے نا بنے گی کس قسم کا آئین بنے گا تو ایک واقعہ آیا کہ بینجمن فرینکلن کیم آؤٹ آف دی کنونشن ایک عورت نے پوچھا ہاں ہاں کس طریقے آپ بتائیے کہ کس قسم کا جو ہے نا ہماری حکومت بنی کس طریقے کا آئین بنے گا تو بڑا فیمس فقرہ ہے بینجمن فرینکلن کا آ ریپبلک ایف یو کین کیپ اٹ And many of the founding fathers were overtly against the principle of one man, one vote. Why? Unki jo tarikh ki reading kehti thi ke this was the reason why democracy failed in ancient Athens. Jo pehla election hota hai, constitution ratify hota hai, America ka 1788-89 mein. Aur jo pehla election hota hai, 88-89 mein. Vahaan pe sirf America ke ek ishariya teen fiisad jo abadi hai, وہ ووٹ کر سکتے یو ہیڈ ٹو بی وائٹ یو ہیڈ ٹو ہیو پراپرٹی اینڈ مور دین ٹوینٹی ون ایئرس آف ایج اف یو کڈ ووٹ اور بہت سی اسٹیٹس میں کیتھولکس ووٹ نہیں کر سکے جوز ووٹ نہیں کر سکے کوئکر ووٹ نہیں کر سکیں آف کورس عورتیں نہیں ووٹ کر سکیں اسلیوز نہیں ووٹ کر سکیں اونلی اے ہینڈ فل ون پوائنٹ تھری پرسینٹ آف دا پیپل ووٹڈ ان دی فرسٹ پریزیڈینشیل الیکشن دیٹ ہیپن ان دا یونائٹ اسٹیٹ ان تمام مردوں کو ووٹ کا حق امریکہ کے اندر ملتا ہے ایٹین فورٹیز اور ایٹین ففٹیز میں اور عورتوں کو امریکہ کے اندر ووٹ کا حق ملتا ہے انیس سو بیس میں جا کے اور بلیکس کو امریکہ میں ووٹ کا حق ملتا ہے انیس سو پینسٹھ میں جا کے سو ڈیورنگ آل دیز پیریڈس ویدر یو نو اٹ از انگلینڈ ویدر اٹس کانٹیننٹل یورپ اور امریکہ ڈیموکریسی ریلی از نو لانگر دین مور دین ہنڈریڈ ایئرس اولڈ دیز آر دی تھری سیکوینسز جس میں کہ مغرب جو ہے پچھلے آٹھ سو سال میں گزرا ماڈرنائزیشن انڈسٹریلائزیشن اینڈ ڈیموکریٹائزیشن اور جو یونیک گفٹ اس دوران میں ٹرانسفارم ہوا وہ گفٹ اس میں مذہب کا بھی گفٹ تھا جو کہ جروشلم سے جس کے اندر کرسچینٹی کا ایلیمنٹ آیا اور اس کے اندر سیکولر گفٹ بھی تھا جو کہ ان کو یونان سے اور روم سے ملا لیکن ان جو اجزائے ترکیبی کو آٹھ سو سال کے درمیان یہ اس طریقے سے ٹوٹے ہیں ملے ہیں اور اس فارم میں ہمارے سامنے آئے ہیں ان دا فارم آف ماڈرن انڈسٹریل ویسٹرن سولائزیشن کہ یہ جو تہذیب ہے یو کین ناٹ ریئلی کمپیئر اٹ وتھ اینی تھنگ ادھر ان دا کنٹیمپریری ورلڈ اور ان دا پاسٹ یہ صرف ایک نئی طرز معاشرت نہیں یہ ایک نئی طرز کی جو ہے نا وہ معاشرت It's not just a new uh, system of production, it's a new type of system of production. It's not just a new civilization, it's a new type of civilization. That is why uh, it is phenomenally powerful, materially, absolute, uh, phenomenally uh, efficient, rich and powerful. Why? Because it is uh, sui generis. It is in a class of its own. It represents a quantum leap from whatever had gone before. It is a paradigm shift. Or jab ye paradigm shift wahan pe hoti hai, phir aapko nazar aana shurut hai, quantify hona shurut hai, GDP ki aapko figures mein nazar aana shurut hota hai, کہ جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ مغرب کے اندر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور باقی جو تہذیبیں ہیں اس میں اسی رفتار سے چلتی رہتی ہے جو کہ ہزاروں سال سے چلتی آ رہی تھی دیٹس ویئر یو سی دا فینامینا آف گریٹ ڈائیورجنس وچ اسٹارٹیڈ ان دی لاسٹ کوارٹر آف دی ایٹین سینچری اینڈ اٹ کنٹینیوز ٹل آور اون ویری ڈے اور اسی وجہ سے پھر جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں ہمارے اور ہمارا ہمسایہ ملک کے جو پبلک انٹلیکچوئلز ہیں کہ اٹ واز بیکاز آف دس گریٹ ڈائیورجنس بیکاز آف دا انڈسٹریل ریولیوشن کہ ایک جن ممالک نے ویسٹ نے انڈسٹریل ریولیوشن کی اس کی پیداواری صلاحیت بہت بڑھ گئی اور چین اور ہندوستان جس کی پیداواری صلاحیت میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا تو پرسنٹیج ٹرم میں دنیا کی پیداوار میں ان کا شیئر کم ہونا شروع ہو گیا دا گفٹ of the uh, Greeks to the modern world, that is the seminal gift and that is of philosophical rationalism. 
and that went through three uh, stages modernization industrialization and democratization aur ye jo ajzaye tarkeeb bhi hain aur ye jo teen adwar hain ये सिर्फ आपको मगरब की तारीख में ही नजर नहीं आते बल्कि उसके बाद में जितनी भी गैर मगरबी अकवाम ने आगे बढ़ने की कोशिश की है मगरब के शाना बशाना खड़े होने की कोशिश की है वहाँ भी आपको ये जो जुज है ये लाजमी नजर आता है और ये तरीक़ार या ये सीक्वेंस भी नजर आता है और जिस किसी ने यह कोशिश की है कि इस जिसम को निकाल फेंके या इस तरीक़ार में या इस सीक्वेंस के अंदर तब्दीली लेके आए वो नाकामी ही का शिकार है ख़ास तौर पे एक अगर मिसाल लें कि जैसे लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं वो 200 साल से इस सीक्वेंस को गड़बड़ तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं पहले वो जमहूरीत लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ख्याल है कि जमहूरीत आ जाएगी तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाएगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन भी आ जाएगी एंड देर नॉट गेटिंग एयर इन द लास्ट टू हंड्रेड तो आज हमने आ, सिर्फ मगरब के बारे में बात की आने वाली नशस्तों में मौका मिलेगा तो जो गैर मगरबी अकवाम हैं जिन्होंने इसी अजाय तरकीबी को ले कर इसी सीक्वेंस को ले कर तरक्की की जापान है कोरिया है चीन है उनकी हम मिसालें लेंगे मुसलमान मुल्कों भी मिसालें लेंगे कामयाब मुल्कों की मिसालें भी लेंगे और नाकाम तजर्बात को भी देखेंगे और फिर सारी इस तारीख को ले कर कोशिश हमारी जो है जो यहाँ के इन सेशंस में कि अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का कोई लाया मुल तलाश कर सकें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हंसब रवायती क्वेश्चन आंसर के लिए थैंक यू वेरी मेरा नाम जी शान है पेशे के अतबार से मैं चूँकि इंजीनियर हूँ तो एक जब ये यूरोप में मॉडर्नाइजेशन हो रही थी और साइंटिस्ट साइंस अपना ग्रोथ कर रही थी उस वक़्त चर्च ने उसको रजिस्ट किया है और गलीलियो वगैरह इनको सजाएं भी दी हैं और उसने कहा दुनिया गोल है उसने कहा तो उसने कहा चर्च ने कहा चपटी है ठीक है चपटी है तो तुमको उसने कहा मेरे कहने से ये गोल गोल से चपटी नहीं होगी वो रहेगी मैं लिख देता हूँ ऐसे साइंस के साथ ये कुछ हुआ है जैसा कि हमारे साथ भी हो रहा है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में भी साइंस को ग्रो करने नहीं दिया गया और आपने वो बड़ा बड़ा बड़ी सही सीक्वेंस बयान की है कि डेमोक्रेटाइजेशन पहले आ गई है और अभी हम मॉडर्न तो हुए नहीं ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है तो अब हमारे यहाँ साइंटिफिक डेवलपमेंट तो शुरू नहीं हुई हम कॉपी भी नहीं कर सके वो टेक्नोलॉजी को एज़ इट इज़ अडॉप्ट भी नहीं इवन जो हमारे साइंटिस्ट थे हम उनको रिकोगनाइज़ भी नहीं करते जिनको दुनिया रिकोगनाइज करती है हम नहीं रिकोगनाइज़ करते तो इस सिलसिले में सर आप क्या कहेंगे क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन में और एक चीज़ के हमने हमने भी डोमिनेशन रिलीजन को दी हुई है यहाँ पे हमारी यहाँ पे बड़े अरसे से जियाल्ला के दौर से रिलीजन की डोमिनेशन चल रही है तो साइंस तो तरक्की नहीं करेगी जब तक हम एजुकेशन को स्ट्रांगली नहीं करेंगे हमारे सीक्वेंस नहीं होगा ये मेरा एक पॉइंट भी है आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं ये आपका इस सिलसिले में पूरा लेक्चर ही सिलसिले में था <laughs> तो आप पाकिस्तान जी पाकिस्तान के चलिए ये आगे चल के हम जो है ना इसको और दूसरी मुल्कों के तजर्बात से देखेंगे अब अगर आप सिर्फ ये कह लीजिए कि यहाँ साइंस इन आइसोलेशन आ जाएगी दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन नो मैट हाउ मच यू ट्राई आप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना लीजिए उसको एच ई सी में बदल लीजिए यूनिवर्सिटियों की तादाद चंद दर्जन से लेकर चंद सौ कर दीजिए बाहर से फैकल्टी ले कर आइए इस फैकल्टी को इंसेंटिव दीजिए इट्स नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस द सोसाइटी गोज थ्रू सम वेरी fundamental transformation uh, in its world view in its metaphysics in its its concept of epistemology jab tak wo kuch buniyadi aur gehri tabdili nahi aayegi us waqt tak ki ye tamam jo efforts hain curriculum ko modernize karne ki universities banane ki uh, scientists ko import karne ki technology ko copy karne ki 
دل اور کم ٹو ڈیڈ سو آج صرف یہ ایک آپ کے لیے ایفرٹ تھی اس سیکوینس کو ان ارتھ کرنے کی اس جو بنیادی جوہر ہے اس کو ان ارتھ کرنے کی ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈن آپ تشریف لائیے آگے اور انہوں نے موقع دیا تو لیکچر میں ہم اس کو بھی تھینک یو ویری مچ چاہوں ایک چیز جو مجھے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا ایلوبوریٹ کر دیجیے گا مجھے یہ لگا کہ آپ کی اس پریزنٹیشن میں ڈیموکریٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو بہت نیرو مفہوم میں لیا گیا ہے اس سے مراد جیسے پارلیمنٹ ہے جیسے کانسٹیٹیوشنلزم ہے یعنی وہ جو مینیفیسٹیشن آف ڈیموکریسی یا یہ کہ کنسیکوینسز آف ڈیموکریسی ہے ہم شاید اس کو ڈیموکریٹائزیشن کہہ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کو اس طرح سے ترتیب دینے کے بجائے اگر ہم یوں دیکھیں کہ یہ سمبلٹینیسلی ہونے والے پروسیس ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹائزیشن کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں امینسپیشن کی بات ہے انسانی ذہن کی آزادی کی بات ہو رہی ہوتی ہے انسانی ذہن جب آزاد نہ ہو آپ نے جو مراحل بتائے ماڈرنائزیشن کے بنیادی طور پر اس کی بنیاد بھی اصل میں ایک ڈیموکریٹک اپروچ تھی کہ جس نے انسان کو آزاد کیا بنیادی طور پر تو میرا خیال ہے ڈیموکریسی کا آغاز آپ کو معلوم ہے کہ ہم روسو کی سے کرتے ہیں چیزیں اور جنرل ول کے کانسیپٹ سے کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں تو وہ ظاہر ہے سکسٹین سینچری سے ہم پرانی باتیں ہیں ہوتی ہیں اور پھر جو نو ریپرزنٹیشن ود آؤٹ ٹیکسیشن کی بات بھی ہم کرتے ہیں تو ڈیموکریسی میرا خیال ہے جو آپ نے فرمایا کہ بہت ٹوینٹی سینچری میں آ کے میچیور ہوئی یہ بات تو شاید درست ہو کہ میچیور ہوئی لیکن یہ کہنا کہ پہلے سرے سے کوئی یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے ماڈرنائزیشن کا یا انڈسٹریلیشن کا یہ میرا خیال ہے شاید مجھے لگا کہ یہ شاید تعبیر درست نہ ہو یہ سارے عمل ایک ساتھ جاری تھے اور اگر سوسائٹی مینسپیٹ نہ ہوتی آزاد نہ ہوتی تو نہ کوئی ماڈرنائزیشن ہو پاتی نہ کوئی انڈسٹریلائزیشن ہو پاتی یہ تو اصل میں اس کی پولیٹیکل مینیفیسٹیشنس ہیں جن کو ہم ڈیموکریسی کے کانٹیکس میں بیان کر رہے ہیں ورنہ بنیادی طور پر تو یہ جو جتنا ایک سائنٹیفک ریولوشن ہے وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ جو جبر کی قوتیں تھیں ان کے خلاف اب کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ انسانی ذہن آزاد ہے وہ جو حضرت عمر کا مشہور جملہ اور جو روسو نے بھی کہا تھا کہ انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے اس کو آپ زنجیروں میں نہیں جگڑ سکتے بنیادی طور پر تو بہرحال یہ ہے ایسنس آف ڈیموکریسی تو میری انڈرسٹینڈنگ شاید تھوڑا سی اس لحاظ سے ڈفرنٹ ہو کہ بجائے اس کے کو ہم اس کو اس ترتیب سے بیان کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ سمبلٹینیسلی ہونے والے پروسیس ہیں اور اس میں ڈیموکریسی کو اس لیے اولیت حاصل ہے کہ یہ انسانی آزادی کی عمل کو اصل میں یہیں سے شروع ہونا ہے جو جس کے ایک لازمی نتیجے کے طور پر ماڈرنائزیشن بھی ہوتی ہے اور انڈسٹریلائزیشن بھی ہوتی ہے بہت شکریہ اکثر یہ سوال جو ہے نا پھر سامنے آتا ہے جب جمہوریت کے بارے میں ایسی بحث ہوتی ہے اب جا کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ اس کو تفریق بھی کرنے لگے ہیں بعض اس کو پروسیجل ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کا ہونا الیکشن کمیشن کا ہونا یا ہر ون مین ون ووٹ کے سسٹم کو ہونا بے شک وہ پارلیمانی فارم میں ہو یا پریزیڈینشیل فارم میں ہو دس از اونلی procedural democracy this is not real democracy now you know after the failure of democracy in so many countries they have begun to differentiate that as well or phir ye aksar baat hoti hai ki dekhi jamhuriyat jo asal maqsad hai ya asal uska matlab hai wo idaron ka hona hai idaron ka mazboot hona ye jamhuriyat hai ya rule of law ka hona ye jamhuriyat hai ya ek rational soch ka hona ye jamhuriyat hai اگر یہ ساری جمہوریت ہوتی اس کے لیے یہ الگ الگ اصطلاحیں نہ ہو رول آف لا از رول آف لا کانسٹیٹیوشنلزم از کانسٹیٹیوشنلزم دی سینکٹی آف دی انسٹیٹیوشنس از دی سینکٹی آف انسٹیٹیوشنس اینڈ ون مین ون ووٹ اڈلٹ فرینچائز ڈیموکریسی از دیٹ از وٹ از انڈرسٹوڈ by the term democracy by the people of the third world countries agar aap unko ja ke kahen ki bhai jamhuriyat ka matlab to ye hai ke zehn ki azadi jamhuriyat ka matlab ye hai ke science ki azadi jab se azadi aur jamhuriyat ka matlab ye nahi hai ke one man one vote to ke aaj ka hamare mulk ka ek shahri ya kisi bhi aur teesri duniya ka shahri wo definition qabool karega He is going to say, مجھے معلوم ہے ڈیموکریسی کیا ہے ڈیموکریسی وہی ہے جہاں ہر اڈلٹ میل اور فیمیل کو 
ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے وہ ہے ڈیموکریسی تو یہ جو آپ نے لکھا ہے بالکل صحیح ہے دیکھیے جمہوریت کے لیے پروسیجر نہیں جو ان ایسنس ڈیموکریسی جو جہاں سے شروع ہوئی جس جگہ سے تین چیزوں کا ہونا جو ہے نا ان تھیوری بہت ضروری فرسٹ دیر از پبلک گڈ دیر ہیز ٹو بی اے پبلک گڈ جس کے سارے لوگ جس کو مل کے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں اگر جب پبلک گڈ ہی نہیں ہے وائی ووڈ دے آل کم ٹوگیدر دوسری جو اس کی انٹلیکچل ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از اے میکینزم فار دا ڈسکوری آف آبجیکٹو ٹروتھ کہ آپ عقل سے بحث کر کے جو صحیح فیصلہ ہے صحیح پالیسی ہے صحیح نتیجہ ہے اس تک پہنچ سکے عقل کے مباحث کے نتیجے میں نہ کہ جذبات کے نتیجے دیٹ از دی سیکنڈ اسینشیل انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن آف ڈیموکریسی And the third is equality. جب تک کہ اکنامک سوشل اور پولیٹیکل اکوالٹی نہیں ہوگی تب بھی جمہوریت نہیں چل سکتی تو جہاں پہ یہ تین اسینشیل کنڈیشن پروسیجر نہیں یہ اسینشیل کنڈیشن موجود نہ ہوں وہاں پہ کوئی پبلک گڈ نہ ہو وہاں پہ کوئی ریشنل ڈسکورس نہ ہو اور وہاں پہ اکوالٹی نہ ہو وہاں آپ جتنے مرضی پروسیجر فارمز لے آئیے پارلیمانی فارم لے آئیے وہاں پہ آپ پریزیڈینشیل فارم پہ لے آئیے وہاں پروپورشنل ریپرزینٹیشن لے آئیے جمہوریت نہیں چلے گی بہت اچھی ٹاک تھی آپ کی بہت دلچسپ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے دیکھیں ایک تو ہسٹری کا سفر ہے جس طرح سے چیزیں ہوئیں اب ایک پوائنٹ پہ ہم پہنچے ہیں ٹھیک ہے جی اگر یہ مان لیں کہ آپ نے جو اسٹیجز بتائے ہیں ماڈرنائزیشن انڈسٹریلائزیشن ڈیموکریٹائزیشن یہ لارجلی اگر ان کو ایک طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں تو اس سیکوینس میں ہوئے اگر یہ مان لیں اور سکسیزفل امیر ملکوں میں یہ سیکوینس فالو ہوا ہے تو لیکن وہ چیزیں ہو کے ہم اب نیشن اسٹیٹس بھی آ گئے اور ہم اس پوائنٹ پہ ہیں تو اب دنیا نے ایک کہانی دیکھی ہے اور وہ وہ ان لرن جیسے انٹروپی ہوتی ہے نا کہ جی وہ مالیکیولز ہیں وہ اگر پھیل گئے تو وہ واپس ادھر نہیں جائیں گے تو ہم اس پوائنٹ پہ ہیں تو اب اگر ہمیں جیسے پاکستان کی بات ہو جائے کہ جی پاکستان کو پروگریسو اور مطلب آگے ماڈرنائز ہونا ہے اور پروگریسو بنانا ہے تو ہمیں پھر اسی اسٹرکچر کے اندر چلنا پڑے گا کیونکہ ہم ریورس تو نہیں جا سکتے جو جیسے نیشن اسٹیٹس ہیں جو ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں وہ تو ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے تو آگے کا جو ٹھیک ہے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں فرام دا پاسٹ لیکن پاسٹ کو ریپلیکیٹ بھی نہیں کر سکتے یا پاسٹ ڈز ناٹ فور کاسٹ دا فیوچر ہنڈریڈ پرسینٹ مطلب وہ الگ راستہ ایک بنانا ہے آگے اس کے بارے میں کیا دیکھیے دو چیزیں آج ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ایک تو اس کا اسینشیل انگریڈینٹ وچ از ہیومن ریزن جو کہ پھر نالج کی فلیرشنگ ہے سائنس میں ہے پالیٹکس میں ہے یا فلس میں ہے دس از دی اسینشیل انگریڈینٹ اور دوسرا ہے اس کا سیکوینس اب ان دونوں ہی کا لے کے مغرب نے ایک عمارت تعمیر کی اور اس عمارت تعمیر کرنے میں ان کو تقریباً آٹھ سو سال کا عرصہ لگا اب ہمارے سامنے عمارت بھی ہے اس کے بلڈنگ بلاکس بھی ہیں اور جس نقشے کے جس اسٹیجی سے گزر کے وہ عمارت بنی وہ بھی ہمارے سامنے اب اس تمام عمل سے سیکھ کے ہمیں وہ عمارت بنانے میں اب آٹھ سو سال نہیں لگیں گے نا آل دیٹ پروسیس کین بی ریڈیوسڈ اینڈ نیشنز ہیو ڈن سو دے ہیو کاٹ اپ وتھ دا ویسٹ ان تھرٹی فائیو فورٹی ففٹی سیونٹی فائیو ایئرس جو کہ سات سو سال آٹھ سو سال جس عمل کو لگ گئے اب کیونکہ ایک دفعہ وہ عمل ہو چکا ہے ہمیں اس کے بنیادی جو ہے نا وہ اجزاء ترکیبی کا پتہ ہے ہمیں بلڈنگ کا نقشے کا پتہ ہے ہمیں جس سیکوینس میں بلڈنگ بنی اس کا پتہ ہے تو اسی لیے اس سب کو 
अब आप स्क्वीज करके पूरे प्रोसेस को 40 पचास साल 60 साल के अरसे के अंदर जो है ना ला सकते हैं लेकिन आप सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं कर सकते और जो उसके बुनियादी अज्जाए तरकीबी है उसको भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते देखिए आखिर में ये मसल हमें आखिरी चाहिए किसी साहब ने कहा कि आ, हम किसी बहुत बड़े महल को देखते हैं मस्जिद को देखते हैं और हमें उसका गुंबद जो है वो बड़ा चमकीला नज़र आता है और हम चाहते हैं कि भई उस गुंबद जो है ना आ, उसकी चका चौंद जो हम दोबारा से अपने मुल्क में या अपनी जगह रेप्लिकेट करना चाहते हैं क्या ये मुमकिन है कि हम वो गुंबद बना लें और कहें कि हमें उस बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं हमें उस बुनियाद की ज़रूरत नहीं अब तो हमें सिर्फ वो गुंबद चाहिए उसकी चका चौंध चाहिए कैन नॉट हैपन यस यू कैन स्क्वीज द प्रोसेस इन टू अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट यू कैन नॉट आल्टर द सीक्वेंस जी मेरा मुख्य सवाल है कि आपने तीन सकाफतों का जिक्र किया शुरू में यूनान और रोमन और तीसरी जरूशन का आपने कोई वजह की याद नहीं दी उसने क्या किया मैं जानना चाहता हूँ बाकी दो जी क्रिश्चियनिटी ने जो दो गिफ्ट्स हैं मॉडर्न वेस्ट को एक तो ये है कि जो बारबेरियन नेशंस थी उन तक जो तहजीब पहुंची है वो क्रिश्चियनिटी की या फेथ के जरिए उन लोगों तक पहुंची है जिनका मैंने नाम लिया कि आज जो क्रिश्चियन नेशंस हैं फ्रेंच हैं जर्मन्स हैं इंग्लिश हैं आयरिश हैं स्कॉटिश हैं स्कैंडवियंस हैं ये तमाम के तमाम सिविलाइज हुए अंडर द बैनर ऑफ क्रिश्चियनिटी ये जो कि सेटल्ड नहीं थे शहर नहीं थे सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग नहीं थी कोई डेली रिचुअल्स उस तरीके से फॉलो नहीं किया करते थे लॉ इनके पास एक ऑर्गेनाइज लॉ नहीं था तो कम से कम बारबेरियन से निकल के जो पहली सतह की सिविलाइजेशन तक ले जाने में क्रिश्चियनिटी का किरदार रहा ये गौल से लेके आपको नवी सदी तक तकरीबन क्रिश्चियनिटी के थ्रू इनमें स्प्रेड हुई सिविलाइजेशन दैट्स वन द सेकेंड आई सेट दी आइडेंटिटी क्रिश्चियन प्रोवाइड दम आइडेंटिटी पर्टिकुलरली विद विच द कॉमन मैन को ड्रेस होने और आज तक जबकि वो इंडस्ट्रियल भी हो गया है मॉडर्न भी हो गया है साइंटिफिक भी हो गया है सेकुलर भी हो गया अभी तक जो वेस्ट की आइडेंटिटी है दैट इज़ अ क्रिश्चियन आइडेंटिटी ऑल दो उसका सफ़ेर अब कल्चर की हद तक आप जो रह गया लेकिन जो क्रिश्चियनिटी के आने की वजह से जो वहाँ पर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुक गई उसका भी फिर मैंने जिक्र किया नाम है मेरा सर और वट आई हैव गैदर्ड फ्राम योर लेक्चर विच वॉज वेरी आई मीन इन लाइटिंग मॉडर्नाइजेशन बुनियाद है इस सारे इवॉल्व uh, होने का जो एक प्रोसेस जो आपने डिफाइन किया एंड इट स्टार्ट फ्राम दैट डायलैक्टिकल अप्रोच जो मुकालमा है बेसिकली वो बुनियाद है और हमारे यहाँ जो मसला नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट जो हमारी अभी पार्लियामेंट है उसमें अपोजिशन इज़ नॉट देयर एक नॉन सीरियस अप्रोच है और मुकालमा कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा किसी भी सतह पर और सही गलत की तमीज़ जो है वो हम तय ही नहीं कर पा रहे एज ए नेशन तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान के जो भी मारूजी हालात हैं मुशी हालात हैं क्या हम किसी भी वक्त में एज ए नेशन ये डायलॉग की विंडो ओपन कर सकेंगे एज ए नेशन देखिए यहाँ पे जो डायलॉग है वो इस माशरे में होता नहीं यहाँ पे कन्फ्रटेशन होती है कि एक तरफ जज्बात हैं ओपिनियन है और उसके अगेंस्ट भी जज्बात और ओपिनियन होते हैं और एक पीछे जो हमारे मोहतरम साथी थे खुर्शीद नजीम साहब के सवाल के जवाब में मैंने कहा कि जमहूरीत को जिसकी पार्लियामान एक शक्ल है उसको चलाने के लिए दूसरी बात मैंने कही वो थी कि सम मेकनिज़म फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ We don't have that mechanism. Why did democracy flourish in the Greek world, particularly in Athens? Other jo city states thi, waha democracy nahi thi. Uh, Sparta was a garrison state because Greek uh, Athens had all those three basic fundamental ingredients. Waha pe common good tha. It was they were city state. Wo usko preserve karna chahte the. Uski azadi barqarar rakhna chahte the. 
وہاں پہ سیکنڈ انگریڈینٹ تھا کہ وہ عقل کے ذریعے ایک دوسرے سے ڈائلاگ کر کے سچ تلاش کر لیتے تھے اور تیسری چیز وہاں پہ اکویلٹی تھی کہ تمام سٹیزن جو ہے نا دے ور ایکول امنگ ایچ ادرس پولیٹیکلی بھی اکنامیکلی بھی اور سوشلی بھی اٹ واز بیکاز وین آل دوز تھری کنڈیشنز ور پریزنٹ دے کڈ فنکشن ایز اے ڈیموکریسی جو یہاں پہ ڈبیٹ ہے اس کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے کہ آپ کو ریشنل ڈبیٹ کرنی ہے کوئی ایسا میکنزم ہو جس کے ذریعے آپ آبجیکٹو ٹروتھ راش کر سکیں جب تک وہ نہیں ہوگا تو پارلیمان ہو یا سینٹ ہو یا آپ کا کوئی اور فورم ہو جو ڈبیٹ ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا تصادم کی سرز اختیار کر لے گی جو ہمیں پاکستان میں نظر آتا السلام علیکم سردار صاحب فرسٹ آف آل کنگریچولیشنس دو کی سوال ہے میرے ایک جو چائی فیلڈ مائٹ بی گڈ فار سم آف دا پارٹیسپینٹس اوور ہیئر جو سن رہے ہیں جو ایک چیز جو سائنٹیفک ریولیوشن میں بہت امپورٹنٹ تھی واز دی امپورٹنس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پرٹیکولرلی ود ریگارڈس ٹو انشورنگ کے جو انوینٹرز یا ڈسکورز ہیں ان کی جو انوینشنز ہیں ان کی جو جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں ان کو کسی طریقے سے انٹلیکچولی پراپرٹی رائٹس کے تھرو پروٹیکٹ کیا جائے سو دیٹ دے کین ایکچولی بینیفٹ فائنینشلی فرام اٹ اور اس میں پولیٹیکل اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہیں اور لیگل سسٹم جو ہیں ان کی اسٹرینتھننگ کیوں اتنی ضروری تھی فار دیٹ سائنٹیفک ریولیوشن آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری انلائٹننگ فار پیپل اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں دوسرا جو سوال ہے اس کے اوپر آپ نے بھی جو خورشید صاحب کے ساتھ بھی جو ابھی ڈسکشن چل رہی تھی کہ ڈیموکریٹائزیشن ڈز اٹ ریلی مین ون پرسن ون ووٹ چونکہ پھر اس میں پھر ایک امپلیسٹ ازمشن یہ آتی ہے کہ اگر ووٹنگ پیورلی آن دا بیس ڈیموکریٹائزیشن پیورلی آن دا بیس آف ووٹنگ ہی کی جا رہی ہے کیا یہ ایکچولی ڈیموکریٹائزیشن ہے اگر لیٹ سپوز ایک سنگل پارٹی سسٹم چل رہا ہے فار ایگزامپل ایک تھیوری جو ہے وچ ہیز بین آئی تھنک یو الوڈ ٹو ایٹ ان یور ڈسکشن کہ نیشن اسٹیٹس نے باقی ساری آئیڈیالوجیز کو سپریس کر کے ایک سنگل آئیڈیالوجی کے اوپر چلیں فار انسٹنس یا اگر ہم ایشین ٹائگرس کو دیکھیں سو دیو بین انڈر واٹ یو وڈ آئر کال سافٹ اتھارٹیرین سسٹم سے جاپان میں تیس سالوں سے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی چل رہی تھی چائنا ہیز دا کمیونسٹ پارٹی سو اینڈ سو فور اب ٹیکنیکلی یہ آتا آپ کی ڈیفینیشن میں ون پرسن ون ووٹ کے انڈر اٹ ڈز کم انڈر اے سرٹن کائنڈ آف ڈیموکریسی بٹ کیا یہ ایکچولی ڈیموکریٹائزیشن ہے نمبر ون نمبر ٹو جب ہم بات کرتے ہیں اس قسم کے آڈر کی جدھر ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے ان آڈر ٹو ماڈرنائز اینڈ انڈسٹریلائز اس میں پھر سر ایک سوال آتا ہے سوشل ہموجنائزیشن کا ان دس ڈے این ایج کین وی ریئلی ہیو اے سسٹم آف ماڈرنائزیشن بیسڈ آن سوشل ہموجنائزیشن کیونکہ اگر ہم فار ایگزامپل اب جو اسپیشلی ان دا لاسٹ فورٹی ففٹی ایئرس دی آئیڈیا آف ہیومن رائٹس فار ایگزامپل ڈز ناٹ الاؤ ون پرٹیکولر گروپ آف پیپل ٹو کمپلیٹلی ڈومینیٹ اوور این ادرس ورنہ یو ول سی دا کائنڈ آف اٹراسٹیز جو مثال کے طور پہ یوگرس کے ساتھ ہو رہی ہے اس وقت چائنا میں سو میرا سوال یہ کہ کیا اس ڈے این ایج میں اس قسم کی انڈسٹریلائزیشن یا ماڈرنائزیشن اٹ ول اف یو آر سینگ وٹ آئی تھنک یو آر سینگ اٹ مائٹ کم ایٹ دا کاسٹ آف پر ہیپس پوٹنگ ڈاؤن دا رائٹس آف ادر کمیونٹیز ان آڈر ٹو پرسو ون کلیئر ویژن تو ہاؤ ڈو وی اکاؤنٹ فار دس کیا آج کے ڈے این ایج میں اس قسم کی ہموجنائزیشن پاسبل ہے بھی یا نہیں دوز میں مائی ٹو کوشچن تھینک یو سو مچ پہلا آپ کا کوشچن تھا پریکٹیکل نیچر کا کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیے بغیر وہاں پہ جو انڈسٹریلائزیشن کا عمل تھا آگے نہیں بڑھ سکتا تھا بالکل آپ نے صحیح کہا اینڈ دیکھیے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے دیٹ ریئلی اسٹارٹیڈ وین دی انوینشن اسٹارٹیڈ ٹو بیکم پروڈکٹیو اینڈ پروفیٹیبل تو آئیڈیاز جو ہیں وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اندر نہیں آتے یو کین ناٹ ہیو این انٹلیکچوئل پراپرٹی فار ایز ایکل ٹو ایم سی اسکوائر نو اٹ کین ناٹ بی انٹلیکچولی اس کو وہ جو آپ اس کی بیسس پہ کوئی انوینشن کرتے ہیں اسی کو آپ جو ہے نا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اینڈ دیٹ اسٹارٹیڈ یو نو وین جب وہاں پہ انوینشنز ہونے لگیں اس کی وجہ سے انڈسٹریز جیسے ویسٹنگ ہاؤس ہے اس نے جو بھی ایجادات کی اس کی بنیاد پہ اس نے جو ہے نا ایک باقاعدہ کارپوریشن قائم کر دی ٹیسلا نے کوشش کی بیل لیب نے بن گئی تو وہ آف کورس ایک بالکل ضروری ہے اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب تک آپ کے پاس ریاست کے ادارے نہ ہوں تو کانٹریکٹ انفورسمنٹ جو ہے نا بے شک وہ انٹلیکچوئل کانٹریکٹ ہو یا سائنٹیفک یا سوری کہہ لیجئے کہ مادی ہو فائنینشیل کانٹریکٹ وہ انفورس نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ریاست کے ادارے نہ ہوں 
اور اسی بات آپ کی تھی کہ کیا آج کے دور میں یہ ممکن ہے دیکھیں فی الحال وی آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ہسٹری دی تھیوریٹیکل دی ہسٹوریکل ایولوشن آف دا ماڈرن ویسٹ ان یورپ مین ان دی کمنگ لیکچرز اف یو ڈو ہیو دی اپرچونیٹی خاص پر جو برابری پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں ان کی ریکویسٹ پہ ہم روس سے شروع کریں گے باقی جہاں پہ ہوا اور اس کو دو آپ کہہ لیجئے کہ جو آپ کا سوال ہے اس کو دو اس میں بانٹ لیجئے پہلو میں ایک اس کا تھیوریٹیکل ہے کہ جس سے آپ نکل نہیں سکتے ایک اس کا پریگمیٹک ہے پریکٹیکل ہے کہ پھر آپ کو اپنے موروزی حالات کے مطابق پاکستان کو اپنے موروزی حالات کے مطابق جاپان کو اپنے موروزی حالات کے مطابق چین کو اپنے موروزی حالات کے مطابق کوریا کو اپنے موروزی حالات کے مطابق جو آپ پرنسپلز ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے سو فرسٹ لیس ڈسکس یو نو پرنسپل ایز وی ڈیڈ ٹو ڈے اباؤٹ یو نو یورپ دین ویل ڈسکس یو نو ہاؤ دوز پرنسپل ور اپلائڈ ان رشیا ان چائنا کوریا ادر ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہاؤ دے کین بی اڈیپٹیڈ ناؤ جب کہ بہت سی آف کورس جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بدل گئی ہے یونائٹیڈ نیشنز ہے ہیومن رائٹس ہیں اور بہت سے فرنج ایشوز ہیں بٹ یو نو ویل ڈسکس دیٹ انڈر اے سرٹن پریویو آف یو نو ہاؤ دوز پرنسپل کین بی اپلائی ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان سر جس طرح آپ نے رینیسائنس کی بات کی تو ہم جب دیکھتے تو وہ کرسچینٹی کے خاتمے کے ساتھ ہوا لیکن اس وقت جو کرسچینٹی تھی وہ اپنے پیور فارم میں نہیں تھی اور انڈیویجول کی امیزش کے ساتھ تھی تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا راز بھی اس میں پنہا ہے کہ یہاں پر بھی جو اسلام ہے وہ افیئرز میں جو ہے اس کی وہ ختم ہو جائے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک تو ایکسٹریمزم سے جب ہم ہٹ جائے تو یہ کہ اس میں کسی کی امیزش نہیں اگر پیور فارم میں اس کو لے لے تو کیا یہ بات ان کی صحیح ہے کہ اسلام کو ہٹانے سے ہی پاکستان اپنے پروگرس کی طرف چلے گا یا اگر ہم دیکھ لیں کہ اسلام اگر اپنے پیور فارم کے ساتھ ہو تو وہ ان چیزوں میں ایز اے ایڈنگ پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ہماری گفتگو کے اندر بھی یہ پہلو آیا کہ رینسا اور ایون ریفرمیشن واز ان اٹس ایسنس نیدر آف دوز ٹو واز movement against religion per se. Renaissance was basically کہ انسان جو جس کی پوری توجہ مرکوز تھی مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کی طرف کہ آخرت میں نجات کیسے ملے اس کا کیا طریقہ کار ہو Renaissance کے آنے کے بعد سے انسان کی جو توجہ ہے وہ اس دنیا کی طرف بھی آ گئی that was not ریولٹ اگینسٹ ریلیجن جو پروٹیسٹنٹ ریفرمیشن ہے دیٹ اگین واز ناٹ اے پروٹیسٹ اگینسٹ ریلیجن دیٹ واز اے پروٹیسٹ اگینسٹ دی کرپشن اینڈ یوزیپشن آف پاور بائی دی کیتھولک چرچ مارٹن لوتھر واز ہی ہیڈ اے ویری سمپل فارمولا مارٹن لوتھر کہتا تھا ٹو سیو یور سول یو ہیو ٹو ہیو فیتھ پرسنل فیتھ ایون گڈ ڈیڈس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو چرچ کی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پریس کی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے آل یو نیڈ فار سیلویشن از فیتھ تو یہ جو سارے عمل میں آپ کہہ لیجئے کہ فیتھ ہے کرسچینٹی کا یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن کسی نے سوئچ جو ہے نا وہ وان کیا تو کرسچینٹی ختم ہو گئی اور ریشنلزم آ گیا دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ہیپن ایون نیوٹن دا فرسٹ جائنٹ آف دا سائنٹسٹ ہی روٹ مور ورڈس آن دا بائبل اینڈ آن ریلیجیس افیئرس دین ہی ڈیڈ اباؤٹ سائنس سو آپ کہہ لیجئے کہ وہاں پہ جو انسان کے میٹافزیکل اس کے ویوز میں تبدیلی آئی ہے کہ وہ بالکل جو آخرت کے بارے میں ہی ہر وقت سوچتا رہتا تھا اور اس دنیا سے اسکیپ چاہتا تھا اب اس نے کہا کہ نہیں اس دنیا میں میں نے رہنا بھی ہے عزت بھی مجھے چاہیے اور مجھے اپنی مادی ترقی اپنے حالات کو اس دنیا کے اندر بہتر بنانے کے لیے اپنی عقل کے مطابق اپنے ول کے مطابق کوشش کرنی چاہیے سو دس واز کہہ لیجیے کہ دین بھی چاہتا تھا اور وہ دنیا بھی چاہتا دیٹ واز بیسکلی دی ایسنس آف رینس جی
जिस तरह सतार साहब ने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे क्रिश्चियन तालिबान उसने ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को ये मॉडर्न जो तालिबान है इसके साथ कंपेयर किया ये तो बहुत स्टूपिडिटी है क्योंकि उस वक्त वो 200 300 साल पहले वो राइफल उसने बनाई इन्वेंट किया जिसकी थ्रू उसने पूरे हिंदुस्तान को यरकमाल किया और उसने कहा कि अगर आप उसको यूरोप के हवाले कर दे तो बोल किसी के हवाले नहीं करता खुद उसके पास अगर कोई स्ट्रेटेजी हो उधर जाए यूरोप को लौटे और उसने कहा कि सौ साल बाद अफगानिस्तान बहुत तरक्की करेगा अफगानिस्तान का बेड़ा तालिबानों ने गर्क कर लिया और ये तरक्की की बातें कर रहे हैं चलो ये सौ साल बाद सर सत्तार साहब को भी बुलाएंगे और मैं जिंदा <laughs> सर क्वेश्चन मेरा ये है कि सर आपने ये नेशन स्टेट की जो बात की पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहते हैं नेशन स्टेट है या नहीं नॉट रियल एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन यू नो वाई वी आर फाइंडिंग इट सो डिफिकल्ट टू मेक प्रोग्रेस कि ये जो इशू है उसके बारे में बहुत लिखा गया है कि क्या मजहब के अंदर नेशन स्टेट जो है ना वो रिवाज पा सकती भी हैं या नहीं और एक जो हमारी गुफ्तु के अंदर आया भी था पहलू के नेशन स्टेट के वहाँ पे यूरोप में जहूर होने से पहले जो इंसान की लॉयल्टी थी वो तीन मुख्तलिफ जो है ना वो सिमत में बटी हुई थी लोकल उसका जो लॉर्ड था किंग था और चर्च था तो यहाँ भी आप कह लीजिए कि जो पाकिस्तानियों की लॉयल्टी है वो उनकी अपनी बरदरी के साथ भी है वो उनकी अपने जो मसलक है उसके साथ भी है और वो उनकी कुछ लॉयल्टी अभी पाकिस्तान के साथ भी है तो तकरीबन आप कह लीजिए कि जो बट वारा आपको वहाँ नज़र आता था वो यहाँ भी नज़र आता है इसी जो नेशन स्टेट ना बनने की वजह से जो इदारों के ना होने का हम अक्सर जिक्र करते हैं या इदारे नहीं बन सके जब तक आप नेशन स्टेट नहीं बनाएंगे तो नेशन स्टेट के इदारों का उस तरीके से मजबूत है ना ये भी मुमकिन सर जैसे आपने कहा कि अरेस्टोटल प्लेटो का शागिर्द और शा, प्लेटो सुक्रेटिस का शागिर्द सर एक मेरा यह सवाल है सर कि प्लेटो क्यों पोइट्स और पोइट्री के खिलाफ थे मतलब सर आ, वो अपने आइडियल स्टेट में उसको बिल्कुल जगह नहीं दे और इसी तरह सर उसके शागिर अरेस्टोटल सर वो फेवर में थे सर देखिए हमारी गुफ्तु में ये पहलू आया भी कि किसी एक फलसफी या किसी एक का फलसफा ये यूनान का गिफ्ट नहीं है यूनान का गिफ्ट है तरीक़ार ये कितनी खूबसूरत बात है कि जो शागिर्द है वो अपने उस्ताद को कॉन्ट्रडिक्ट करता वो सच्चाई की तलाश द बेसिक इनो उनका जो एसेंस है कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग नॉट वन ट्रू आंसर सो इंस्टेड ऑफ ये देखने के लिए उसने अपने उस्ताद को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया दिट रियली इज द एसेंस ऑफ द procedure of philosophy that is how it progress and that is how science progresses as well jab tak scientific principle refutable nahi hota falsifiable nahi hota usi tarike se wo aage nahi badhta to aur usse pehle bhi jitne bhi philosophy even pre socratic daur mein the har aane wala jo pehle aane wale philosophy usse ikhtilaf karta tha koi kehta tha ye duniya bani hai ye pani se bani hai koi aake kehta tha nahi ye duniya jo hai ye hawa se bani कोई कहता नहीं ना पानी से बनी है ना ये हवा से बनी है आग से बनी है सो रियली द ब्यूटी ऑफ इट विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एसर बिकॉज हम कोई एक पर्टिकुलर आंसर चाहते हैं जिस पे हमेशा के लिए जो हम वो सिक्का बन लेते नो दैट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ फिल्स ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच